Hi there. Welcome to my friendly opinion channel. In the video, we will talk about cardiac arrest. That's why I have a disclaimer. I am not a doctor or a healthcare professional. I am not a doctor or a health care professional. I am a doctor or a health and ungalku uh, cardiac arrest pathiyo illa heart related uh, disease pathi edavadhu questions irundhuchinaaka daiva seidhu unga doctor yo illa or doctor yo consult panni adha pathi therinjikonga okay ipo cardiac arrest na enna nu modhala therinjiklaanga adoda medical definition enna nu paathinga appadinaaka cardiac arrest nradhu vandu sadana varakoodiya oru vishayam like நம்ம இருதயம் அப்ரப்டா அதோட செயல்பாடுகளை வந்து இழக்கிறது லைக் மூச்சு விட தன்மையை இழக்கிறது மற்றும் அந்த சுய நினைவை வந்து நம்ம இழக்கிறது சடனாக நடக்கும் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஸோ அதுதான் கார்டியக் அரெஸ்ட் இது எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இருதயத்தோட எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அதில் ஏற்படுற பிரச்சனைனால தான் நம்மளுக்கு வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் வருது இது இருதயத்தோட துடிப்பை பாதி துடிப்பு பாதித்து ரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தி இன்னும் சடனாக அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளதுங்க நிறைய பேர் கார்டியாக ரெஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இது ரெண்டும் வேறு வேறு விஷயங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் எப்போ வரும்னாக்கா ஆக்சிஜன் நிறைஞ்ச ரத்தம் இருக்குங்க இல்லையா அதை எடுத்து செல்கிற ரத்த நாளங்கள் அடைப்பு ஏற்படும் போது நம்ம இருதயத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காத போது ஹார்ட் அட்டாக் வருங்க சில நேரங்களில் ஹார்ட் அட்டாக்னால கூட கார்டியக் அரெஸ்ட் வரலாம் ஆனால் கார்டியக் அரெஸ்ட்டும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஒன்று கிடையாதுங்க ரெண்டும் வேறு வேறு கண்டிஷன்ஸ் ஏன் நான் திடீர்னு கார்டியக் அரெஸ்ட் பற்றி பேசுகிறேன்னா கடந்த சில நாட்களில் பார்த்திங்கனாக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச அதாவது நான் பர்ஸ்னலி இல்லை பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பெண்கள் அதாவது அறுபது வயதுக்கும் முற்பட்ட பெண்கள் கார்டியாக் அரசினால் இறந்து போயிருக்காங்க ஜான்வரி பத்தாம் தேதி இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நல்ல கம்பெனி அதோட சிஹெச்ஆர்ஓ அதாவது சீஃப் ஹியூமன் ரீசோர்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து இன்னும் திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நைட்டில் கார்டியாக் அரசினால் இறந்து போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜான்வரி டுவெல்த் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கிங் ஆஃப் ராக் அண்ட் ரோல்னு அழைக்கப்பட்ட லேட் எல்வஸ் ப்ரெஸ்லி இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஒரே மகள் லீசா மரி ப்ரெஸ்லின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கார்டியக் அரசினால் இறந்து போயிருக்காங்க ரீசெண்டாக ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போது நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை பற்றி ரீசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கூட நம்மளோட ராஜ் ராகுல் காந்தியோட பாரத் ஜோடோ அந்த யாத்திராவில் ந கூட போன ஒருத்தருக்கும் வந்துட்டு கார்டியக் அரஸ் வந்து அவரும் இறந்து போயிருக்காருன்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்குங்க ஸோ கடந்த ஒரு சில நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா இதை நான் கேள்விப்படுற மூன்றாவது மரணம் டியூ டு கார்டியாக் அரெஸ்ட் அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் மெயினாக போடுறேங்க இதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் வந்து வருவங்க அதாவது எல்லா டைமுமே கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் முன்னாடி வரும் அதுக்கப்புறம் கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது சடனாக கூட வரும் ஆனால் சில சமயம் சில சிம்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே வரும் அது என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அதாவது அந்த நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு அசகுவரி அசகௌரியமான ஒரு விஷயம் ஒரு உணர்வு வருங்க அது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இன்னொன்று அதாவது மூச்சு திணறல் மாதிரி இருக்கும் நம்மளால் வந்து டீப் பிரெத்ஸ் எடுக்க முடியாது மூச்சு அதாவது சுவாசம் வந்து அந்த ஒரு ஃபுல் ஃபுல் லங்ஸையும் டயஃப்ரம் வரைக்கும் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்காது அது அறக்குறையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அறிக்குறி அப்புறம் வீக்னஸ் உடம்புல வந்து ரொம்ப பலவீனமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நார்மலாக தான் இருந்திருப்பாங்க சாப்பாடு எல்லாமே நார்மலாக தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஹெல்தியான ஃபுட்டு சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனாலும் உடம்புல ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பீட்டிங் ஃப்ளட்டரிங் ஆர் பவுண்டிங் ஆஃப் த ஹார்ட் பால்பிடேஷன் சொல்லுவாங்க அதை அதாவது அதிகப்படியான இருதய துடிப்பு இருக்கலாம் அதாவது ஒரு நம் நார்மலாக ஃபீல் ஆகாது ஏதோ நம்ம இருதயம் அப்படியே உள்ளே இறங்கி எங்கேயோ இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பவுண்டிங் ஆஃப் த ஹார்ட் அதாவது நம்ம இதயம் துடிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம மண்டிக்குள்ளே கேட்குற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அது கூட சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கலாங்க அப்படி உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இதை இருக்குது அப்படின்னா தயவு செய்து உடனே ஒரு டாக்டர் அதாவது ஜென்ரல் ஃபிசிஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கார்டியாலஜிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து ஒரு டாக்டரை உடனே போய் பாருங்கள் 
இப்போ சடன் கார்டியாக கரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லை திடீர்னு வரும் விதவுட் எனி சிம்டம்ஸ்னு அது நடந்தால் அது வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும்னாக்கா நார்மலாக இருப்பாங்க திடீர்னு கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க அதாவது திடீர்னு விழுந்துருவாங்க அது தடு தடு மாதிரி விழுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே தண்ணிலை தடு மாதிரி விழுந்துருவாங்க பல்ஸ் இருக்காது பல்ஸ்னால் நாடி இருக்காதுங்க இன்னொன்று மூச்சு இருக்காது நாலாவதாக வந்து கான்ஷியஸ் இருக்காது அதாவது சுய நினைவு இருக்காது ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா யாராவது இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின் ஆர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் நான் சொன்ன மாதிரி செஸ்ட் பெயின் ஆர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் ஹார்ட் பாப்பிட்டேஷன்ஸ் ரேப்பிட் ஆர் இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் அதாவது அதாவது சொல்ல முடியாது திடீர்னு ஒரு வீசிங் மாதிரி வருது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் வருது மயக்கமாகவோ அல்லது கிட்டத்தட்ட மயங்கிய நிலையோ வருது தலை சுற்றல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா தயவுசெய்து உடனே ஒரு டாக்டரை போய் பாருங்கள் அண்டு ஒருவேளை உங்கள் முன்னாடி யாராவது திடீர்னு மயங்கி விழுறாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே அவங்களுக்கு சில முத முதலுதவிகள் செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று வந்து அவங்களோட நாடி அதாவது பல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் பல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ்வலி நாடி பார்க்குறதுனா கையிலையோ இல்லை காலையோ பார்ப்பாங்க பட் இந்த இந்த இதுக்கு வந்து மெயினாக நீங்கள் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா கழுத்துக்கிட்ட பார்க்கணுங்க கழுத்துக்கிட்ட நாடி இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொன்று மூச்சு இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மூச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து செஸ்ட் ரைஸ் ஆகி அந்த இதுவாகுதா அப்படி லோவர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அது மூச்சு விடும்போது நம்ம நார்மலாக மூச்சு விடும்போது நெஞ்சு எழும்பி எழும்பி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வருதான்னு பார்க்கணும் அது வந்ததுன்னாக்கா மூச்சு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வரலன்னா மூச்சு விட மாட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் நினைவு இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் நினைவு இருக்கா அப்படின்னு எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா அவங்கள தட் அதாவது கொஞ்சம் வேகமாக தட்டி அவங்க பேர் சொல்லியோ இல்லை அவங்க தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் அவங்க பேர் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ரேண்டமாக ஏதாவது சொல்லி எங்கே நீங்கள் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தட்டி கொஞ்சம் வேகமாக ஆனால் தட்டணும் ரொம்ப ஸ்லோவாக தட்டினிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அன்கான்ஷியஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக தட்டணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அங்கே ரெஸ்பான்ஸே அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் அ சான்ஸ் அவங்க கார்டியா கரஸ்ட்ல இருக்காங்க இல்லைன்னா கூட வேற ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால கூட அவங்க இப்படி மயங்கி மூச்சு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ உடனே நீங்க இன்னும் உடனே ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஒரு இன்னும் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலுக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே அவங்கள ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடணும் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறத சொல்லி வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் தென் சிபிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா யூ நோ ஹவு வாட் டு டூ அண்ட் ஹவு டு டூ த சிபிஆர் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ட்ரெயின்டு சிபிஆர் கடையா ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது அப்படின்னாக்கா சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்க அதாவது சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சிபிஆர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோவும் அதாவது ஒரு ட்ரைனிங் வீடியோவையும் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அதிகப்படியான கார்டியக் அரெஸ்ட் டெத் இருக்குது அண்ட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கூட நிறைய ஐ மீன் நான் ஆன்லைனில் சில நாளைக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது வெட்டிங்கில் அது நார்த் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு வெட்டிங்கில் ஒரு மனுஷர் திடீர்னு மயங்கி விழுந்துட்டார் கல்யாண பொண்ணு மயங்கி வி மயங்கி விழுந்து இறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய செய்திகள் நான் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அண்ட் அது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் டு கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஓகே இப்போது சிபிஆர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க நான் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது இன்னும் டீட்டெயிலாக வித் டம்மி அவங்க வந்து உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க பட் ஒரு வேர்பல் ரீடிங்காக நான் இப்போது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போது ஒருவேளை உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு நபர் மயங்கி விழுந்திருக்காரு அண்ட் நீங்கள் அவரோட நாடி பார்க்குறீங்க நாடி இல்லை மூச்சு கே இருக்கான்னு பார்க்குறீங்க மூச்சு இல்லை சுய நினைவும் இல்லை அவருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உடனே நெஞ்சோட மைய பகுதியில் அதாவது செஸ்ட்டுக்கு நடுவில் அந்த நம்மளோட நிப்பல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு நடுவில் சென்டர் அந்த அந்த இடத்துல வந்து உங்களோட கையை ஒரு கையை வந்து நல்லா விரித்த மாதிரி அந்த இன்னொரு கையை வந்து அந்த விரல்களுக்கு இடையில் விட்டு லாக் பண்ணி இன்டர் லாக் பண்ணி அந்த இடத்துல உங்களோட ஃபுல் வெயிட்டையும் போட்டு புஷ் பண்ணணும் அதாவது கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கணுங்க அந்த ரேட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கம்ப்ரெஷன்ஸ் பர் மினிட் அதாவது அதாவது அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது கம்ப்ரஷன் அமுக்கி அமுக்கி அந்த இது பண்ணுவாங்களே ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை வந்து ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது
அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதாவது நீங்கள் தனி நபராக இருக்கீங்க நீங்களும் மயங்கி மயங்கிய நபர் நபர் தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கூட அதாவது எவ்ரி தேர்ட்டி கம்ப்ரெஷன்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி அவருக்கு மூச்சு கொடுக்கணுங்க இட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்கியூ பிரெத் அதை நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னாக்கா அவரோட தலையை லைட்டாக டில்ட் பண்ணணும் அதாவது அப்வர்டாக அதாவது நெத்தி அமுக்குனா மாதிரி அந்த சின்ன இருக்கு இல்லையா தாடை அது தூக்குனா மாதிரி பண்ணிவிட்டு மூக்கு நாசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மூக்கில் இருக்கிற ஓட்டைகளை வந்து கொஞ்சம் நம்ம விரல் வச்சு அமைக்கி பிடிச்சிக்கணும் ஸோ தட் வாயில் ஊதுற காற்று மூக்கு வழியாக வெளியில் வராமல் லங்ஸுக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு தலையை டில்ட் பண்ணி மேலில் தூக்குனா மாதிரி வச்சுட்டு மூக்கோட ஓட்டையை அடைச்சி வாயில் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல அந்த செஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு காற்றை ஒரு வாட்டி ஊதணும் மறுபடியும் அது ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதே ப்ரொசீஜரை இன்னொரு வாட்டி பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கம்ப்ரெஷன்ஸ்க்கு வரணும் தேர்ட்டி கம்ப்ரெஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சுவாசத்தை கொடுக்கணும் அண்ட் மறுபடியும் தேர்ட்டி கம்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் அரைவ் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் திஸ் பர்சன் குட் சர்வைவ் இவங்க வந்து உயிரோடு திரும்ப வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஒருவேளை உங்கள் கூட வேறு ஒரு நபரும் இருக்காங்க அதாவது நீங்கள் மயங்கின நபர் அது இல்லாமல் மூன்றாவதாக ஒரு நபர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் கம்ப்ரெஷனையும் ஒருத்தர் சுவாசத்தை கு கொடுக்கறதுக்கும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது கூடவே மறக்காமல் ஹெல்ப் அதாவது ஆம்புலன்ஸ்க்கோ இல்லை மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்க்கோ ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு மேபி நீங்கள் இண்டிகேஷன் கொடுக்கலாம் ஏஇடி எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு டிவைஸ் டு யூனோ அந்த சிபிஆர் ப்ரொசீஜர் கூட சேர்ந்து கொடுக்குற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோட டிவைஸ் அது அவங்க வரும்போது எடுத்துகிட்டு வராங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆம்புலன்ஸில் அது இருக்குங்க நீங்கள் சிம்டம்ஸ் சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இட் குட் பி கார்டியாக ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பட் இஃப் யூ ஆர் அன் இன்ஃபார்ம்ட் பர்சன் நீங்கள் அதை அவங்களுக்கு அட்வான்ஸாக சொல்லலாம் ஸோ சிபிஆர் கொடுக்குறத பற்றி சொன்னலையா ஐ மீன் என் இன் மை ஒப்பீனியன் சிபிஆர் வந்து எல்லோரும் கொடுக்க கற்றுக்கணுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் யாருக்கு எப்போது கார்டியக் அரெஸ்ட் வருதுன்னு சொல்ல முடியல சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்திருக்கு இருபது வயசில் இருக்கவங்களுக்கு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுன்னு வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் கார்டியாக அரெஸ்ட் இப்போ நிறைய வந்துட்டுருக்குங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்னாக்கா அது மென்னுக்கு தான் வந்து அதிகமாக வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே மாறி விமனும் சேர்ந்து அந்த கார்டியாக க அரெஸ்ட்லாம் இறந்து போகிறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கடந்த பத்தாம் தேதியிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே கூட நாலு நாள் ஆகுதுங்க அது நாலு நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு பேர் கார்டியக் அரெஸ்டில் இறந்துருக்காங்க அதில் ரெண்டு விமன் ஒரு மேன் ஸோ இட்ஸ் லைக் ஜெண்டர் இது இல்லாமல் பயஸ்டாக இல்லாமல் ஏஜ் பயஸ்டாக இல்லாமல் எல்லாருக்குமே வருதுங்க ஸோ எல்லோரும் கா சிபிஆர் கற்று வச்சுக்கிறது நல்லது நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக முதலுதவி கொடுத்தா அவங்க உயிரை காப்பாற்றலாம் ஸோ அது சிபிஆர் பற்றின விஷயம் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிபிஆரோட ட்ரைனிங் வீடியோவை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தயவு செய்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை இன் பர்சனாக கூட நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா ஐம் ஷுர் நிறைய பேராமெடிக்கல்ஸ் ஓர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறவங்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கூட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸ் தட் குட் லீட் டு சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அதை பற்றி பார்க்கலாங்க ஸோ என்னென்ன ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிறது கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுக்கு இன்னும் ரிசல்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கார்னரி ஆர்டரி டிசீஸ் ரத்த நாள் சம்மந்தப்பட்ட வியாதி ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்கனவே ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது கார்டியோ மயோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்லார்ஜ்ட் ஹார்ட் இருதயத்தோட அளவு சைஸ் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்க வேண்டியதை விட கொஞ்சம் பெருசாகவோ கூடுதலாகவோ இருக்கும் அது வேல்வியுலர் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று இருக்குது கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது பிறக்கும் போதே ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது ஹார்ட் டிஃபெக்டோட பிறக்கிற இவங்களுக்கு வரும் அப்புறமா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஹார்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா கார்டியக் அரெஸ்ட் எதனால் வருதுன்னா ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்
ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரியாமல் கூட இறந்துருக்கலாங்க டயக்னோஸ் அன்டயக்னோஸ்டாக கூட இறந்துருக்கலாம் அதனால் கார்டியாக அரெஸ்ட் வந்து இறந்துருக்கலாம் பட் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் டயக்னோஸ்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கார்டியாக அரெஸ்ட் வர்றதுக்கு அப்படின்றது நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்காக அவங்க பயப்பட வேணாம் பட் தே ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம் செல்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கலாங்க அதாவது அதாவது ரிஸ்க்குன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை இல்லையா ஸோ அதிகப்படியான ரிஸ்க் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு எதெல்லாம் கம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாமோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்னரி ஆர்டரி டிசீசஸ் ஆர் கார்டியக் அரெஸ்ட் ஃபேமிலியில் அந்த மாதிரி நடந்துருந்ததுனாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்வஸ் ப்ரெஸ்லி சொல்லியிருந்தால் அவரோட டாக்டர் இப்போ ரீசெண்டாக இருந்தாங்கன்னு அவர் அவங்க மட்டும் இல்லைங்க ஈவன் எல்வஸ் ப்ரெஸ்லியே கூட கார்டியக் அரஸ்னால தான் இறந்திருக்கார் ஸோ அப்பாவுக்கு இருந்தது மகளுக்கும் கூட வந்திருக்கலாம் அன்டயக்னாஸ்டாக கூட போயிருந்துருக்கலாம்ன்றது ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ரெண்டாவது ரிஸ்க் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஸோ சிகரெட் பிடிக்கிற ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகங்க ஆஃப் த கார்டியக் அரஸ்ட் மூணாவது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு நாலாவது ஹை பிளட் கொல கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க அஞ்சாவது ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கவங்க ஆறாவது டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஏழாவது ஒரு இன்ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது அவங்களோட அவங்க ஃபிசிக்கலி அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரொம்பவும் வந்து ஒரு அதாவது உட்காந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மேபி அவங்க ஜாப் கூட அப்படி இருக்கலாம் பட் அகெயின் இஃப் இட் இஸ் இன்ஆக்டிவ் அவங்க ஃபிசிக்கலி அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இல்லை நடக்க மாட்டாங்க அவ்வளோவா ஓட மாட்டாங்க வேலைகள் ஃபிசிக்கலி செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கும் இந்த ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ இதுதான் கார்டியக் அரஸ் பற்றின இன்னொரு வீடியோ I hope you like this video. If you do, please like, subscribe to my channel and share it with your friends as well. Until I see you with my next video, take care, stay safe and God bless you. Bye-bye.